Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au septième ciel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré aux revenus des auteurs. En arrivant sur Facebook pour démarrer la promotion de notre double roman, nous nous sommes aperçus que de nombreux clichés sur les auteurs ont la vie dure. En particulier, certains de nos contacts avaient l'air de penser que nous avions écrit une histoire d'amour BDSM dans l'objectif de faire fortune facilement. Évidemment, ces personnes pensaient au succès phénoménal de 50 nuances de gré. Cela m'a fait sourire et je me suis rendu compte à cette occasion que le monde du livre est très peu connu et que cette méconnaissance génère des fantasmes très éloignés de la réalité. En conséquence, j'ai écrit le précédent article qui explique quel est mon quotidien d'auteur. Pour le compléter, je vais maintenant vous parler des revenus des auteurs en prenant comme exemple mon cas particulier. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes en août et les deux premiers tomes de notre double roman sont sortis. Rose et moi avons vendu 51 livres, tout format confondu. 43 exemplaires du tome 1 de « Ma soumise, mon amour » sorti en septembre 2022 et 8 exemplaires du tome 1 de « Mon maître, mon amour » sorti en juin 2023. 51 ventes, c'est à la fois peu et beaucoup. Pourquoi C'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi en avons-nous vendu si peu 51 ventes, tout le monde sera d'accord pour dire que ce n'est pas folichon. Mais il faut connaître les raisons de ce résultat. Compte tenu de notre obligation de rester anonyme, nous n'avons pas pu en parler à notre entourage, ou très peu. Seuls deux exemplaires ont été vendus ainsi. Or, les amis et la famille de l'auteur sont souvent les premiers à l'encourager en lui prenant un exemplaire. Ils sont également ceux qui sont le plus susceptibles de l'aider à démarrer en laissant des commentaires positifs sur les plateformes de vente comme Amazon. De bons commentaires boostent considérablement les ventes. Le sujet de notre roman s'adresse à un public restreint, même si nous espérons toucher un public plus large à terme. Les cinq premiers mois, nous n'avons fait quasiment aucune promotion, nous n'avions pas encore de site internet et nous n'étions pas présents sur les réseaux sociaux. Ces ventes n'ont été effectuées que par un seul biais, Amazon.fr, qui représente une part importante du marché du livre, mais pas la totalité. Enfin, nous sommes auto-édités, et la plupart des gens considèrent que les auteurs auto-édités sont globalement de moins bonne qualité que ceux qui ont retenu l'attention d'un éditeur. C'est vrai, mais ça cache de très grandes disparités, dont j'ai parlé dans l'article précédent. Pourquoi ces 51 ventes ne sont pas négligeables La raison principale est liée à la méconnaissance du marché du livre par le grand public. Il sort environ 70 000 livres par an et les ventes moyennes tournent autour de 500 à 800 exemplaires sur toute la durée de vie du livre. Et encore, ce résultat est gonflé par quelques tirages exceptionnels à l'image de 50 nuances de gré. En réalité, un écrivain aurait en moyenne 50% de chance de vendre moins de 300 exemplaires en tout et moins de 1% de chance d'en vendre plus de 2000. Cela peut paraître difficile à croire, et pourtant. En 2011, Luc Châtel et Jean-Pierre Chevènement, qui sont pourtant des figures médiatiques connues, membres de partis politiques dont les adhérents constituent un vivier de lecteurs potentiels, auraient vendu seulement 931 exemplaires de leurs bouquins. Cette même année, Christine Boutin et René Friedman n'auraient écoulé que 261 exemplaires du leur. En conséquence, si on se réfère à 300 ventes en moyenne, les 43 ventes du tome 1 de « Ma soumise, mon amour » représentent déjà 15% des ventes moyennes, alors qu'il commence à peine son parcours. Quand j'ai rencontré Frank Spengler au mois d'avril, je n'avais alors vendu que 25 exemplaires, et alors que je le lui disais, il m'a fait savoir que ce n'était pas ridicule et que beaucoup d'auteurs auto-édités n'en vendaient pas autant. 
Il aurait pu me dire cela pour me faire plaisir, sauf qu'il m'a rappelé un mois plus tard pour m'orienter vers un de ses confrères éditeurs, qui est à ce jour en train d'étudier la possibilité de nous éditer à compte d'éditeur. Il ne l'aurait pas fait s'il pensait que mes ventes étaient ridicules et que mon bouquin n'avait pas d'avenir. 51 ventes, c'est également beaucoup parce que la mode n'est pas du tout au livre de ce type. En ce moment, le BDSM façon histoire d'eau ne fait pas recette, comme c'était le cas entre les années 1990 et 2010. En ce moment, la mode est aux romances young adultes. Dans cette littérature, la sexualité est présente, mais d'une façon à la fois plus édulcorée et souvent moins réaliste. Nos 51 ventes sont encourageantes aussi parce que les deux tomes que nous avons vendus sont tous les deux des premiers romans. Nous sommes de tout nouveaux auteurs, quasiment inconnus, et la majorité des lecteurs lisent essentiellement des livres qu'on leur a recommandés. Or, on ne recommande pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mieux encore, les deux livres sortis ne sont que des premiers tomes. L'histoire complète n'est donc pas encore disponible. Le second tome de « Ma soumise, mon amour » ne sortira qu'en décembre. Alors avec tout cela, quelles ont été nos recettes À ce jour, la vente de ces 51 livres et la lecture des pages via l'abonnement Kindle d'Amazon nous a rapporté en tout 387 euros et 44 centimes. Et c'est bien parce que nous sommes en auto-édition et que la formule d'Amazon est avantageuse. Cela dit, comme je l'ai expliqué dans l'article précédent, nous devons tout faire nous-mêmes et les redevances touchées sont en conséquence. Si nous étions édités à compte d'éditeur, nous n'aurions touché que 50 euros, voire moins. Et cette somme nous ne serions pas prêts d'en voir la couleur, les auteurs ne touchant le fruit de leur travail qu'avec un décalage de six mois minimum. Qui plus est, ce sont des revenus bruts dont il faut déduire les charges sociales et les impôts. On pourrait croire qu'avec ce que nous avons encaissé, nous aurions pu nous faire un bon restaurant, mais même pas, car ce n'est pas grand-chose à côté des investissements que nous avons faits. Voyons les dépenses. J'ai commencé à écrire en 2007 et à l'été 2008 pour travailler dans de meilleures conditions, je me suis acheté un ordinateur portable pour 700 euros. Avec ce matériel, j'ai écrit quatre bouquins. La charnière de l'écran a lâché en 2016 et à partir de ce moment-là, il n'a plus été possible de le refermer. Alors mon PC portable est devenu fixe, en quelque sorte. Il a tenu jusqu'au début de cette année, mais après quinze années de bons et loyaux services, il a rendu l'âme. J'ai donc dû en racheter un autre, pour 750 euros. En résumé, voici la liste des autres dépenses que nous avons faites. L'hébergement de notre site internet coûte 4 euros par mois, soit 300 euros pour quatre années payées d'avance. L'abonnement pour l'hébergement du podcast coûte 12 euros par mois, soit 144 euros pour un an. Nous nous abonnons de temps en temps à Canva pour 50 euros. Il y a également la correction des manuscrits, qui nous a coûté 1700 euros. Les illustrations, 4 couvertures, 1000 euros. Les prestations complémentaires, 350 euros. Des portraits pour la promotion des second tomes, 1100 euros. Nous avons également réalisé un book trailer, ce qui nous a coûté 300 euros. Et la construction de notre home studio, à savoir le traitement acoustique plus le matériel d'enregistrement, nous a également coûté 1000 euros. Soit au total, des investissements à hauteur de presque 7500 euros. Compte tenu de ces chiffres, il paraît évident que nous ne sommes pas prêts de rentrer dans nos frais. Il n'est même pas certain que ça arrive un jour, mais c'est toute la beauté des risques que l'on prend quand on est entrepreneur. Et être auteur auto-édité, c'est être le chef d'une petite entreprise au service d'une passion. Surtout au début, rien ne garantit que l'on réussira à être lu, en dépit de tous nos efforts. Mais une chose est sûre, si l'on n'essaye pas de convaincre que nos livres sont bons, alors jamais on n'en vendra. Pour terminer, je vous mets en lien les vidéos d'autres auteurs présents sur YouTube, qui parlent également de leurs revenus vous pourriez les trouver intéressantes. À cette occasion, 
vous pourrez constater que certains d'entre eux, en comparaison de leur nombre d'abonnés et de leur ancienneté sur YouTube, ont finalement fait peu de ventes. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stivaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.